ஹாய் காய்ஸ் நம்ம ரொம்ப நாள் கழிச்சு அகைன்னு ஒரு வீடியோ போடுறோம் இத்தனை நாள் வந்து நம்ம டீசல் ப்ளட் அதோட இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் இந்த தடவை வந்து டிராக்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் Ladies and gentlemen I am back So first one is the Mahindra B275 This is a vintage tractor This is the production stop Now we are going to start with 475-575 Now we are going to start with the Mahindra So this is a vintage tractor So this is a vintage tractor This is a vintage tractor This is a vintage vintage tractor So this is a 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 vintage tractor ஃபஸ்ட்டு வந்து இதெல்லாமே இன்ஜின் செட்டப்ஸு அந்த இன்ஜின் செட்டப்பில் வந்து நம்ம இங்கே இந்த போனட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இன்னும் கிளியராக தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த போனட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து சைலன்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து சக்ஸன் இது இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி கழட்டி தான் இங்கே வச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த லாக் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லாக் வந்து அன்லாக் பண்ணிட்டு தூக்கணும் இதே மாதிரி அந்த பக்கமும் ஒரு லாக் இருக்குது அதை வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ ஜஸ்ட்டு லிஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் டோட்டல் இன்ஜின் செட்டப்பு இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து இது இன்ஜினு இது இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இது இன்ஜினு இந்த செட்டப் ஃபுல்லாமே இன்ஜினு இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே இன்ஜினு இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்குது கிளச்சு கியர் பாக்ஸ் வந்துடும் இப்போ நம்ம இன்ஜினை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து என்ன டைப்புனா ஃபோர் சிலிண்ட்ரு இன்ஜினு ஃபோர் சிலிண்ட்ரு இன்ஜின் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்ஜெக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இன்ஜெக்டர் கவுண்ட் வச்சு தான் நம்ம வந்து எத்தனை சிலிண்ட்ரு இன்ஜின் கண்டுபிடிக்க முடியும் வெளியே இருந்து பார்க்குறப்ப ஸோ ஒன்று இது ஒன்று ரெண்டு அண்டு இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா மூணு அண்டு இது ஒன்று நாலு அப்படின்னா இது நாலு சிலிண்டர் இன்ஜின் எப்பயுமே ரெண்டு சிலிண்டர் இன்ஜின் இருக்கும் நாலு சிலிண்டர் இன்ஜின் இருக்கும் மூணு சிலிண்டர் இன்ஜின்லாம் இருக்காது ஏன்னா அது வந்து பேலன்ஸ் ஆகாது பிஸ்டன் அதுக்கு நிறையா கா கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து பேலன்ஸ் ஆகாது அதனால் ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜின் இல்லாட்டி டூ சிலிண்டர் இன்ஜின் தான் வரும் சிக்ஸ் சிலிண்டர் அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஹெவி வெஹிக்கல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து இது வந்து இன்ஜெக்டர்ஸ் இதை வச்சு நம்ம வந்து எத்தனை சிலிண்டர்னு ஃபைன் பண்ணியாச்சு அண்ட் இதுக்குள்ளே தான் இது இன்ஜின் பிளாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இன்ஜின் பிளாக்கில் வந்து இந்த சிலிண்டர் இருக்கும் சிலிண்டர் அதில் பிஸ்டன் இதெல்லாம் இருக்கும் இது வந்து இன்ஜின் ஹெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹெட்டில் தான் இந்த இன்ஜெக்டர் வரும் அதுக்கடுத்து இந்த கேம் சாஃப்ட் இருக்கும் இந்த வால்வ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அந்த கேம் சாஃப்டெலாம் இருக்கும் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல ஃப்ரண்டில் இன்ஜின்ஸ் இன்ஜினில் இருக்க கியர்ஸ் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணோம் உள்ளே இருக்க கேம் சாஃப்டெலாம் ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கடுத்து இது வந்துன்னா டீசல் பம்ப்பு நம்ம வந்து டீசலில் வந்து பம்ப் பண்ணி தான் உள்ளே சென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது டீசல் பம்ப்பு அண்ட் இது ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு இது வந்து கிராங்க் கேஸ் இது வந்து கிராங்க் கேஸ்னால் அந்த கிராங்க் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கிராங்க் வந்து இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் பிஸ்டன் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல பிஸ்டன் இருக்கும் இதுக்குள்ளே வந்து கிராங்க் இருக்கும் அதுக்கடுத்து இது வந்து சம்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க சம்ப்புனா என்னது அப்படின்னா நம்ம பைக்ஸ்லாம் ஆயில் ஊற்றணும்னா போய் தங்கும் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி நம்ம வந்து ட்ராக்டருக்கு வந்து ஆயில் ஊற்றணும்னா இந்த இடத்துல தான் போய் தங்கியிருக்கும் அது வந்து சம்ப்பு அடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு போல்ட் இருக்கும் அந்த போல்ட் கட்டணும் அப்படின்னா இதில் இருக்க ஆயில் எல்லாத்தையுமே ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் ஜென்ரலாக ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுறப்ப அதை ஓப்பன் பண்ணி தான் எடுப்போம் ஆயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதுக்கடுத்து இது வந்து செல்ஃப் மோட்ரு நம்ம வந்து டீசல் ப்ளட்டில் பார்த்துருப்போம் சின்ன மோட்ரு ஆம்னிகார் மோட்ரு இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் இது வந்து டைரெக்டாக இன்ஜினோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் உள்ளே வந்து ஒரு கியர் மாதிரி இருக்கும் அந்த கியரும் இதுவும் என்கேஜ் ஆகிருக்கும் நம்ம வந்து செல்ஃப் அடித்த உடனே அந்த கியர் வந்து என்கேஜ் ஆகி ஓட ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதில் வந்து இது வந்து காயில் இக்னிஷன் காயில்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மோட்ரு இந்த மோட்ரு ரன் ஆகிறதுக்கு வந்து பல ஆயிரம் வோல்டேஜ் தேவைப்படும் அதை பல ஆயிரம் வோல்டேஜ் வந்து இதை தான் கன்வெர்ட் பண்ணும் பேட்டரிலேருந்து வர டுவெல் வோல்ட்டையோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டையோ மல்டிப்புள் வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி இதுக்கு வந்து என்னென்னா ஹை வோல்டேஜ் கொடுக்கும் இது வந்து ஹை வோல்டேஜ்னால் இந்த டோட்டல் இன்ஜினையும் ரன் பண்ணுறதுக்கான சக்தி அதை கிடைக்கும் டோட்டல் இன்ஜினையும் ரன் பண்ணும் அதுக்கடுத்து மேஜர் பார்ட்டுன்னு பார்த்தா இங்கே வந்து ரேடியேட்ரு ரேடியேட்டர் அதுக்கடுத்து இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கிளச்சு இந்த செட்டப் 
சக்சனு இது இதுக்கு மேலே வந்து இந்த சக்சன் ஃபில்டர் இது இருக்கும் இந்த சக்சன் ஃபில்டர் ஆல்ரெடி இது வந்து ஃபில்டரை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டீசல் பில்டே பார்த்துருப்போம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஏர் ஃபில்டர் தான் ஏரை ஃபில்டர் பண்ணி இந்த ஹோல் வழியாக உள்ளே அனுப்பிடும் உள்ளே அனுப்புனது வந்து டைரெக்டாக இதுக்குள்ளே வந்துடும் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஆயில் இருக்கும் ஆயில்லாம் இதுக்காக அப்படினா ஏதாவது தூசு எதுவும் வந்தது அப்படின்னா அதை வந்து பிடிச்சிக்கும் அந்த ஆயில் வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கும் இந்த மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா இது வச்சும் ஒன்றுமே இருக்காது இது கீழே இருக்க சம்பில் தான் ஆயில் நிற்கும் ஏதோ குப்பை எதுவும் இருந்ததுன்னா வெயிட்டில் தானாகவே போய் அதில் உழுந்துடும் நம்ம ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுறப்ப அதையும் மாற்றுவோம் அதுக்கடுத்து காற்று உறிஞ்சிருச்சு உறிஞ்ச காற்று வந்து உள்ளே வந்துடும் இது பேர் என்னதுனா இன்லெட் மேனிஃபோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இன்லெட் மேனிஃபோல்டுனா உள்ளே வர காற்று வந்து இது தான் கேரி பண்ணிகிட்டு வரும் கொண்டு வரும் அதுதான் இன்லெட் மேனிஃபோல்டு இன்லெட் மேனிஃபோல்டுலேருந்து இங்கே வந்துருச்சு இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வால்வு இருக்கும் அந்த வால்வு மூலமாக தான் காற்று வந்து உள்ளே போகும் அதே சேம் இந்த பக்கம் இன்லெட் மாலி ஃபுல்லில் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா இது ஒன்று அதுக்கடுத்து இது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாக ரெண்டு பிரான்ச்சாக பிரியுது ஒரே மேனி ஃபோல்டு ரெண்டு பிரான்ச்சாக பிரியுது இது வந்து சக்ஸனு யார் வந்து இப்போ உள்ளே போயிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் யார் வந்து உள்ளே போயிருச்சு மொத்தம் இன்ஜின் ரன் ஆகணுன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் முக்கியமாக தேவை ஒன்று வந்து யார் இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து ஃபியூவல் இருக்கணும் இது ரெண்டு இருந்ததுன்னா போதும் டீசல் இன்ஜின் ஏன்னா இது கம்ப்ரஷன் இன்ஜின் தானே ஸோ கம்ப்ரஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தானாகவே கம்ப்ரஷன் ஆக ஆரம்பிச்சு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபியூவல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து என்னதுன்னா டீசல் டேங்க் இடத்துல பார்த்தீங்களா கேப்பு இது வந்து இன்லெட்டு இது மூலமாக வந்து டீசலை ஃபில் பண்ணிடுவோம் டீசலை ஃபில் பண்ணோம்னா டீசல் டேங்க் இது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் இது வந்து சின்ன சைஸ் தான் தான் இருக்கும் இது இங்கே இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு எண்டாகிறது தெரியும் அதோடு எண்ட் ஆகிடும் இது வந்து என்னென்ன டீசல் டேங்க்கு இது ஸ்டோரேஜ் மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாக்டாக தெரில இப்போ இங்கே வந்து டீசலை ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு இங்கே இது ஒரு பார்த்திங்களா இது வந்து என்னது அப்படின்னா இது தான் டீசல் இன்லெட்டு இந்த இன்லெட்டில் வந்து ஒரு வால்வு போட்டிருக்கோம் இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வால்வில் இருந்து டைரெக்டாக பம்புக்கு வந்துடும் இந்த பம்போட வேலை என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்க டீசலை வந்து பம்ப் பண்ணும் பம்ப் பண்ணோன்னா உரியும் உறிஞ்சு தான் எடுத்து இந்த ஃபில்ட்ருக்கு போகும் இங்கே பார்த்திங்களா இந்த கண்டினியூட்டி இங்கே வருது அப்படி இங்கே வந்துட்டு இது வந்துட்டு இங்கே ஃபில்ட்ருக்கு போகுது ஏன் இது வந்து ஏன் இது வந்து ஃபில்ட்ருக்கு போயிட்டு டேரெக்டாக பம்புக்கு போயிட்டு அப்புறம் ஃபில்ட்ருக்கு போகுது ஃபில்ட்ருக்கு போயிட்டு ஏன் பம்புக்கு வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா ஃபில்ட்ரு வந்து மேலே லொக்கேட்டாக இருக்குது நம்ம இங்கேருந்து இதுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா வராது ஏன்னா டீசல் டேங்க்கே இவ்வளோ தான் இதை விட இது கொஞ்சம் தான் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இவ்வளோ டீசல் ஊற்றுனா தான் அட்லீஸ்ட் இங்கே வரும் ஸோ இது வந்து சரியான மெத்தடாக இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக டேரெக்டாக பம்பில் கொடுத்துருவாங்க பம்ப்லேருந்து பம்பாகி திருப்பி உள்ளே போவோம் இங்கே வந்து டீசல் ஃபில்ட்ரு டீசல் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுவோம் ஏதாவது குப்பை இருக்குது ஏதாவது டஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுறோம் ஃபில்ட்ரு பண்ணதை வந்து டைரெக்டாக திருப்பி பம்புக்கு தான் போகும் இது வந்துனா ப்ரைமரி பம்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட்டு இனிஷியலில் வந்து பம்ப் பண்ணி ஃபில்ட்ருக்கு போவோம் ஃபில்ட்ருலேருந்து அகைன் பம்புக்கு தான் வரும் இன்கேஸ் நம்ம வந்து சில நேரத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஏர் லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஏர் லாக் ஆனது வந்து இது மூ இது மூலிமா தான் எடுக்க முடியும் இது வந்து இப்படி அன்லாக் பண்ணிட்டு மேலேயும் இங்கேயும் இப்படி பம்ப் பண்ணும் இப்படி பம்ப் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து ஏர் லாக் வந்து எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு திருப்பி அகைன் இதை வந்து டைட் பண்ணிடணும் இப்போ இதை வச்சு மாத்திரக்கு அப்படின்னா டீசல் ஃபில்ட்ரு டீசல் ஃபில்ட்ருலேருந்து டீசல் பம்புக்கு வந்துருச்சு இங்கே பம்புக்கு வந்தது இது வந்து என்னென்னா பிஸ்டன் டைப் பம்ப்பு பிஸ்டன் டைப் பம்ப்பு அப்படின்னா இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நாலு பிஸ்டன் இருக்கும் இங்கே வர டீசலை ஜஸ்ட் ஹை ப்ரெஷரில் பம்ப் பண்ணும் இதுக்கு எங்கேருந்து இன்புட் எடுப்பாங்க அப்படின்னா இன்ஜினை இந்த கேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேஸ்குள்ளே வந்து டைமிங் கியர்னு ஒரு செட்டப் இருக்கும் அந்த செட்டப் மூலமாக எல்லாமே என்கேஜ் ஆகிருக்கும் இன்ஜினோட என்கேஜ் ஆகிருக்கும் இன்ஜின் சுற்றுறப்ப தானாகவே இந்த பம்ப் ஆக்டிவேட் ஆகிரும் பம்பில் இருக்க நாலு பிஸ்டனும் வேகமாக ரன் ஆகும் அதனால் இங்கே வர இன்லெட் டீசல் வந்து வேகமாக இங்கே பம்ப் ஆகும் வேகமாக பம்ப் ஆகிறனால ஹை
இது வந்து இண்டிவிஜுவல் பம்ப் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்தது இது வந்து நைன்டீன் தௌசண்ட் மாடல் ஸோ அதனால் இண்டிவிஜுவல் பம்ப் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி சிஆர்டிஏ தான் இருக்கும் காமன் டெயில் டேரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து டீசல் வந்து உள்ளே போயிடுச்சு இன்ஜெக்டருக்கு போயிடுச்சு அதேமாதிரி நாலு இன்ஜெக்டருக்கும் போயிடும் இப்போ ஆல்ரெடி ஏர் உள்ளே போயிடுச்சு இப்போ டீசல் உள்ளே போயிடுச்சு நம்ம வந்து அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணனால தான் இது ரெண்டா ரெண்டு ப்ராசஸுமே நடந்துச்சு ஸோ அதனால் என்னாகும் பிஸ்டன் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் நடக்கும் கம்ப்ரஷன் நடந்ததுன்னா தானாகவே டீசல் பர்ன் ஆகிரும் உள்ள சிலிண்டரில் பர்ன் ஆகிடுச்சுன்னா இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிரும் இது தான் டோட்டல் ப்ராசஸ் அகெயின் இதில் வந்து இந்த இன்ஜெக்டரில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இன்ஜெக்ட் ஆகாது டீசல் எப்போயுமே கம்ப்ளீட்டாக இன்ஜெக்ட் ஆகாது அதுக்கு கொஞ்சம் ரிட்டன் ஆகும் அந்த ரிட்டன் ஆகிறது தான் இது இதற்கு பார்த்தீங்களா இது இந்த அப்படியே ரிட்டன் ஆகி அகெயின் டீசல் பம்ப் டீசல் டேங்குக்கே போயிடும் இதுக்கு ரிட்டன் போகிறதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வேணும் பார்த்தீங்களா அதுவும் இதே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துடும் இந்த பம்ப்பே க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துடும் இதில் வந்து ஒரு ரிட்டனை அப்படியே டைரெக்டாக போயிட்டு அகெயின் டீசல் டேங்குக்கே போயிடும் திருப்பி அகெயின் யூட்டிலைஸ் ஆகும் இது வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இன்ஜின் வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஹீட் ஆகிறது வந்து நம்ம கூல் பண்ணோம் கூலாக காட்டி நம்ம அதை வந்து கூல் பண்ணலன்னா இன்ஜின் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகி உள்ளே வந்து சீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது பிஸ்டனும் சிலிண்டரும் ஒட்டிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒட்டிக்கிறது மீன்ஸ் டியூ ஹை டெம்பரேச்சர்னால் ரெண்டுமே உருகி அப்படியே ஒட்டிக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல ரேடியேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ரேடியேட்டரோட வேலை என்ன அப்படினா இன்ஜினில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ரேடியேட்டரில் ஆல்ரெடி வாட்ரு ஊற்றி வச்சுருப்போம் இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து கேப் இது ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்ரு ஊற்றுறதுக்கான ஒரு போர்ட் இருக்கும் அதில் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து வாட்ரு மட்டும் ஊற்றி வச்சுருவோம் இது வந்து எக்ஸஸ் வாட்ரு எது இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸஸ் வாட்ரு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வெளியே அனுப்பிடும் இப்போ இது ரேடியேட்டரு இது வந்து மேலே தான் பிளாஸ்டிக்கு உள்ளெல்லாம் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அலுமினியம் அலுமினியம்னால் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஃபின்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அலுமினியம் டியூப் வெர்டிக்கலாக இருக்கும் அப்படியே மேலே இருந்து கீழே டியூப் டியூபாக இருக்கும் இது வந்து அவுட்ரு கவர் வந்து பிளாஸ்டிக்கு இப்போ இன்ஜின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்ஜின் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி இதில் ஃபுல்லாக வாட்ரு ஃபில் ஆகிருக்கும் உள்ளே இது வந்து கவரு இந்த இடம் இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஃபுல்லாக வாட்ரு ஃபில் ஆகிருக்கும் இந்த வாட்ரு ஃபில் ஆகிருக்க வாட்ரு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளே போகும் இன்ஜினுக்கு உள்ளே போகும் அந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கனெக்ஷனு இது இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் அந்த இன்லெட் உள்ளே போகிறது இப்போ வந்து வாட்ரு வந்து நமக்கு இது வச்சும் ஃபில் ஆகிருக்கு மேலே வச்சும் ஃபில் ஆகிருக்கு அதனால் என்னாகும் எப்பயுமே ப்ரெஷர் ஹெட் வந்து காம் கான்ஸ்டண்ட் தான் இந் இந்த இடம் வச்சு நமக்கு வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணியிருந்தோம்னா இன்ஜின்லேயும் இந்த இடத்துல இந்த இடம் வச்சும் தண்ணி நிற்கும் ஸோ நம்ம எப்பயுமே இந்த இடம் வச்சும் தண்ணியை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்போ தான் குட் ரேடியேட்டர் கண்டிஷனாக இருக்கும் அதனால் வாட்ரு வந்து எப்பயுமே உள்ளே வந்து கொஞ்சம் ஹை ப்ரெஷரில் தான் உள்ளேயே நிற்கும் அப்புறம் என்னாகும் அகெயின் இது வந்து என்னென்னா ரிட்டனு ரிட்டன் டியூபு அகெயின் நீங்கள் இது வந்து மேலே வந்துடும் இப்போ இன்ஜின் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்க வாட்டரும் ஹீட் ஆகும் தண்ணியும் ஹீட் ஆகும் அந்த தண்ணி ஹீட் ஆகிறனால தண்ணியோட வந்து அடர்த்தி குறையும் தண்ணியோட அடர்த்தி குறைஞ்சதுன்னா எப்பயுமே தண்ணி மேலே தான் வர பார்க்கும் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே உள்ளே இருக்க தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகுது ஹீட் ஆகி அடர்த்தி கம்மியாகுது அடர்த்தி கம்மியானால் என்னாகும் அடர்த்தி வந்து டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் வந்து டெக்னிக்கல் டம் வந்து டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா அகெயின் இது வழியாக திருப்பி இதுக்கே போயிடும் ரேடியேட்டருக்கே போயிடும் ரேடியேட்டருக்கு போனால் என்னாகும் அகெயின் இது வந்து கூல் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து வெர்டிகல் டியூப்ஸ் நேர் நேராக கீழே டியூப் இருக்கும் இடையில வந்து ஃபின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஹீட் டிசிபிஎஸ்என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹீட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல கூலிங் ஃபேனு இந்த கூலிங் ஃபேன் வந்து இன்ஜின் மூலமாக தான் ரன் ஆகும் இந்த கூலிங் ஃபேனுக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து வேகமாக சுற்றுச்சு அப்படின்னா அந்த போகிற வாட்டரில் இருக்க ஹீட்டை வந்து வெளியே தள்ளிடும் தள்ளிடுச்சு அப்படின்னா அகெயின் நமக்கு வந்து கூலான வாட்டர் கிடைக்கும் அந்த ஜில் ஜில்லான வாட்டர் வந்து அகெயின் இன்லெட்டாக உள்ளே போயிடும் இன்ஜினை கூல் பண்ணோம்
அகைன் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெக்டிஃபையர் செட்டப்லாம் போட்டு பேட்ரிக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ண விட்டுருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இது வந்து முக்கியமானது டிராக்டரில் வந்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது என்னது அப்படின்னா பம்ப்பு ஆயில் பம்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் டேரெக்டாக இன்ஜினில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து என்னென்னா ஹை ப்ரெஷர் பம்ப்பு இந்த இந்த ரெண்டு டியூப் வருது பார்த்திங்களா இதில் வந்து ஒன்று இன்லெட்டு ஒன்று வந்து அவுட்லெட்டு பெரிய டியூப் வந்து இன்லெட்டு இந்த இன்லெட் டியூப் எங்கே போய் கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பின்னாடி இது வந்து ஆயில் சம்பு இதில் வந்து உள்ளே வந்து ஆயில் இருக்கும் உள்ளே இந்த ஆயில் எதுக்கு அப்படின்னா பின்னாடி ஹைட்ராலிக்ஸு நம்ம கலப்பெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை தூக்குறதுக்காண்டி இங்கே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஆயிலை ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த ஆயில் அப்படியே இன்லெட்டில் இங்கே இது வழியாக வந்துடும் இங்கே வந்து இன்ஜின் டன்லாக ஆரம்பிச்சுன்னா இதில் உள்ளே இருக்க இதுவும் மோஸ்ட்லி பிஸ்டன் டைப்பாக தான் இருக்கும் இது வந்து மெக்கானிக்கல் பம்ப் எலக்ட்ரிக்கல் பம்ப் கிடையாது இது ரன்னாக ஆரம்பிச்சிடும் இது ரன் ஆச்சுன்னா ஹை ப்ரெஷர் ஆயில் வந்து இது வழியாக போகும் இது வழியாக போகிற ஆயில் வந்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல்ஸ் வச்சுருப்போம் இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் தான் எவ்வளோ ஆயில் வந்து ஹைட்ராலிக் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து முடிவு பண்ணும் இதை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து கரெக்டான கண்டிஷனில் தான் இருக்குது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா மாறிடும் ஸோ அது அப்படியே இருக்கணும் இப்போ இங்கே போகிற ஆயில்னால் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இருக்க லிவர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹைட்ராலிக் வந்து மேலே இங்கேயும் லிஃப்ட் ஆகி டவுன் ஆகும் இது ஆயில் பம்ப்பு அண்ட் தென் இதெல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன்ஜினை வந்து மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் ஆக்சிலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது இதில் தான் டோட்டல் இன்ஜினுமே மவுண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து இன்ஜின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்ஜின் கூல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதேமாரி பவர் ஜென்ரேஷன் அண்டு ஹைட்ராலிக்ஸ் எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அதுக்கடுத்து இன்ஜின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சுனாவே தானாகவே புகை வரும் ஸோ அந்த புகை வரத்துக்கு இது வந்து எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டு அப்படின்னா வர புகையை வந்து கன்சால்டேட் பண்ணி அதாவது சேர்த்து ஒரே தான் போகிறது அதுதான் எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டு இது வந்து மொத்தம் ரெண்டு சிலிண்டர் இந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கம் ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கும் இந்த பக்கம் ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கும் இந்த இந்த ரெண்டு சிலிண்டரில் இருந்து வர புகையை இதில் எடுத்துடும் இந்த பக்கம் இருக்க ரெண்டு சிலிண்டர்லேருந்து வர புகையை இது எடுத்துடும் இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி வெளியே வந்து சைலன்சரில் அனுப்பிடும் மோஸ்ட்லி இது வந்து சைலன்சர் கிடையாது இது வந்து மோஸ்ட்லி ஒவ்வொரு இதில் வந்து சைலன்சர் சைலண்ட்டாக ஓடுறது இருக்கும் பட் டிராக்டர்லலாம் எப்போயுமே சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் இது வந்து ஓப்பன் சைலன்சர்லாம் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி டேரெக்டாக வந்து புகை வந்து வெளியே போயிடும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஓப்பன் சைலன்சராக இல்லாமல் ஏதாவது உள்ளே வந்து ஏதாவது செட்டப் இருந்தது வாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இருந்தது அப்படின்னா இன்ஜினில் வந்து புகையை வந்து அடைக்கும் நம்ம சைலன்சரை பொறுத்து தான் இன்ஜினோட மைலேஜ் அதோடய எஃபிஷியன்சியெலாம் இருக்கும் அதனால் அதில் வந்து உள்ளே வந்து சைலண்ட் பண்ணுறதுக்காக எதுவும் மோஸ்ட்லி கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஏதாவது அட அடைப்பு இருக்கும் அடைப்புனால் ப்ரெஷர் உள்ளே வந்து ட்ராப் ஆகும் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆச்சு அப்படின்னா இதில் வந்து வர புகை வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கடுத்து இன்ஜின்லாம் அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் மோஸ்ட்லி அதை ஓப்பனாக தான் இருக்கும் டேரெக்டாக வந்து வெளியே போயிடும் அதனால தான் டிராக்டர்லலாம் மோஸ்ட்லி சவுண்டு வந்து அதிகமாகுது வென் கம்பேர் டு அதர் வெஹிக்கல்ஸு இது எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டு புகை வெளியே வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து முக்கியமாக இன்ஜின் ரன் ஆகுது அப்படின்னா அதில் வந்து உள்ளே வந்து ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலிண்டர் மேலே போயிட்டு கீழே வரப்ப உள்ளே வந்து ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் அடியில் சம்பில் அந்த ப்ரெஷர்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போடுற சீலிங் எல்லாம் பிடுங்கிரும் மோஸ்ட்லி இதுவே அந்த நட்டு போல்ட் எல்லாமே பிடுங்கிரும் அந்த ப்ரெஷ் டியூ டியூ டு ஹை ப்ரெஷர்னால் அந்த ப்ரெஷரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த க்ரியேட் ஆகிற ப்ரெஷரை வந்து வெளியே எடுத்துருவோம் அப்படின்னா தான் அது வந்து ஒரு ப்ராப்பராக ரன் ஆகும் அதை வெளியே எடுக்கிறதுக்கான செட்டப்பு தான் இது ப்ரீத்தர் ஹோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே க்ரியேட் ஆகிற ப்ரெஷரு உள்ளே வந்து அதுக்குன்னு தனியாக பார்த்துருக்கோம் அந்த பார்த்து மூலமாக காற்று அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல வந்து உள்ளே ஆயில் இருக்கும் இது வந்து கேம் சாஃப்டோட கேஸு உள்ளே வந்து மேலே வந்து கேம் சாஃப்ட் இருக்கும் அந்த கேம் சாஃப்டோட கேஸு ஏர் வந்துடும் ஏர் வந்துட்டு இந்த ப்ரீத்தர் ஹோஸ் வழியாக வெளியே போயிடும் இந்த ப்ரீத்தர் ஹோஸ் ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம்னா உள்ளே வந்து ஆயில் அது வந்து மேலே இருக்க வந்து ஆயில் வந்து இன்ஜினில் ஓவராக ஆயில் இருக்கும் அந்த ஹை ப்ரெஷர்னால் அந்த ஆயிலும் பம்ப் ஆகி மேலே வந்துடும் அந்த ஆயிலை ஸ்